हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट फाउंडेशन मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं ई एम एफ इक्वेशन ऑफ डी सी जनरेटर तो बेसिकली ये सिमेट्रिक डायग्राम है डी सी जनरेटर का ठीक है यहाँ पर क्या क्या दिया मैं मैंशन कर देता हूँ फटाफट ठीक है ये आपका डायग्राम है जिसमें ये चीज़ है ये आपका जो डी सी एक्साइटेशन है इसको बोलते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करने वाले हो उसको बोलते हैं डी सी एक्साइटेशन ठीक है ये स्टार्ट करने में मदद करता है इन शॉर्ट अभी आपकी फील्ड वाइंडिंग्स हो गई है ठीक है जो कॉल दिख रहा है ना आपको ये फील्ड वाइंडिंग हो गई ये हो गया आपका आर्मेचर भैया आर्मेचर हो गया ठीक है जो रोटेट करेगा ठीक है अब ये हो गया जो रोटेट करने में मदद करेगा ये क्या होता है आपका प्राइमरी प्राइम प्राइमरी मूवर जिसको बोलते हैं यार वही होता है अब ये हो गया आपका जो है यहाँ पर आ रहा है ये होता है यहाँ पर लोड होता है क्या होता है ये लोड होता है यहाँ पर जो करंट आ रहा है यहाँ पर ठीक है तो बेसिकली ऐसा सीमेटिक डायग्राम देखते हैं ये बना देने का फटाक से जैसे आपको बोला ना कि भाई ये बनाओ भाई ये बताओ आप तो क्या करने का पहले ये बना देने का सीधे सीधे ठीक है फिर थोड़ा मतलब ना इंग्लिश फेंकने का क्या फेंकने का कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इज इस्टैब्लिश मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी जनरेट होगी कब इन डी मशीन सीधी सी बात है डी मशीन में ही होगी बाय एक्साइटिंग फील्ड वाइंडिंग्स मतलब क्या ये जो फील्ड वाइंडिंग्स है इसको एक्साइट करना मतलब कैसे करोगे तो इससे डी सी एक्साइटेशन क्या पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे आप है ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे तो उससे क्या होगा टू यूज दिस मशीन एज ए जनरेटर द आर्मेचर इज रोटेटेड विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलासिटी अभी तो फील्ड जनरेट होने वाला है ठीक है तो क्या होगा अभी आपको क्या करना है मशीन को एक ये जो मशीन है इसको आपको क्या करना है इसको ऐसे जनरेटर रन करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए तो आर्मेचर को आपको रोटेट करना पड़ेगा एक कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलासिटी से विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर ठीक है प्राइम मूवर से आपको इसको कॉन्स्टेंट वेलासिटी एंगुलर वेलासिटी पर इसको रोटेट करना पड़ेगा ओमेगा ठीक है रोटेट करना पड़ेगा तो क्या होगा वेन द आर्मेचर रोटेट्स इट कंडक्टर्स कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन एंड अकॉर्डिंग टू फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ई एम एफ इज इंड्यूज इन द करंट अभी इसका मतलब क्या सुनो जैसे आपका ये जो आर्मेचर है घूम रहा है किसकी वजह से प्राइम मूवर की वजह से क्या होता है पर यहाँ पर देखो अपन ने एक्साइट किया था तो क्या होता है एक फील्ड जनरेट हुई थी ठीक है तो आपका जो आर्मेचर है वो क्या कर रहा है इस फील्ड को कट कर रहा है और फराडे भैया के हिसाब से क्या होता है फराडे लॉ क्या बोलता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन ई एम एफ इंड्यूस्ड इन दी कंडक्टर मतलब क्या है कि जैसे लाइन कट होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कट होगा ना उससे क्या होगा आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ई एम एफ इंड्यूस होगा किसके अंदर कंडक्टर के अंदर समझा ठीक है तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना इंग्लिश फेंकना है उसके अंदर और फिर बाद में ये लिखना चालू करना है ठीक है तो लिखेंगे क्या कि भाई पहले तो द इक्वेशन ऑफ टोटल इंड्यूस ई एम एफ इज इन जन डी सी जनरेटर कैन बी कैलकुलेटेड बाई फॉलोइंग मेथड्स क्या है वो कि भाई लेट पहले इन चीज़ों को अपन लिख दो कि भाई P क्या होता है P होता है पहले आपको लिखना है P नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जनरेटर बहुत सारे होते हैं ठीक है कभी दो होंगे कभी बहुत सारे होंगे ठीक है बहुत सारे तरह के मोटर होते हैं देखे होंगे आपने तो उसमें पोल्स कभी कभी दो होते हैं कभी बहुत सारे हो जाते हैं ठीक है फ्लक्स ठीक है एफ ये जो फाइव है इसको क्या बोलते हैं फ्लक्स प्रोड्यूस बाय ईच पोल इन वेबर डब्ल्यू बी जिसको बोलते हैं अभी एन एन क्या होता है आप सबको पता है आरपीएम होता है भाई जेड का होता है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स ठीक है अब ए क्या है नंबर ऑफ पैरल पाथ इन विच द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आर डिवाइडेड मतलब क्या देखो तो आपने कभी मोटर को ऐसा बोलते ना डिसमेंटल किया होगा तो उसमें आपको प्लेट्स दिखेंगे तो पे प्लेट जो होते हैं ना वही क्या करते हैं मतलब वही होते हैं आपके पैरल पाथ इन विच द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर डिवाइड वो आपके कंडक्टर जो बहुत सारे ना बहुत सारे होते हैं ना वो तो वही हो, होते हैं आपके कंडक्टर्स ठीक है तो नंबर ऑफ पैरल पाथ इन विच द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड वही होता है समझो प्लेट्स होते हैं वो ठीक है बेसिकली अभी ये नोट फॉर लैप टाइप ऑफ वाइंडिंग ए इज इक्वल्स टू पी ए इज इक्वल्स टू P. और एक वेव टाइप की वाइंडिंग होती है वहां पर एज को सू टू लैप और वेव दोनों इजी है देख लेना एक बार ठीक है अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है यार वो वैल्यू याद रख लो बस हो जाता है ठीक है अभी अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था भाई कि भाई एवरेज वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूज इन सिंगल कंडक्टर इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई सबको पता है इतनी सी बात है ना अभी ये तो ट्वेल्थ में पढ़ा था नाउ कंसिडर वन रेवोल्यूशन ऑफ द कंडक्टर तो वन रेवोल्यूशन में क्या होगा द कंडक्टर विल कट द टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय ऑल द पोल्स विच इज पी इंटू फाइव सबको पता है बाई नंबर ऑफ पोल्स इंटू फ्लक्स तो जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो बता देगा तो वो कट किया है ना उसने कितना कट किया रहेगा फ्लक्स कट बाय द कंडक्
ठीक है छोटा सा अमाउंट कट हुआ रहेगा ना विच इज इक्वल्स टू पी जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स होगा ठीक है अभी वेबर में अभी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन सबको पता है ठीक है सिक्सटी बाय एन होता है तो इसको क्या लिखते हैं डी टी इज इक्वल्स टू सिक्सटी बाय एन ठीक है इतना तो पता होगा सबको एन क्या अपना आर में होता है ठीक है अब हेंस एवरेज वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूज इन सिंगल कंडक्टर क्या होगा डी फाइव बाई डी टी बराबर डी फाइव बाई डी टी तो वो ये लिख दिया अब उनकी क्या करो वैल्यू सब शूट कर दो तो ये जो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो दोनों वैल्यूज तो आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा मिला अब एन नीचे डिनोमीटर का डिनोमीटर डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमीटर में चला जाता है तो एन भैया ऊपर आ गए सिक्सटी नीचे का नीचे रह गया तो इस तरह से दिखेगा अब ये तो मिल गया अपने को क्या मिला एवरेज वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूज इन ए सिंगल कंडक्टर अब बहुत सारे होंगे ना उसमें अब ये तो सिंगल का था अब बहुत सारे हैं दिस इज द ई एम एफ इंड्यूज इन वन कंडक्टर बराबर देर आर कितना कंडक्टर होंगे जेड देर आर जेड कंडक्टर इन ए इन ए पैरल पाथ ठीक है मतलब ए कितना कितना पैरल पाथ है नंबर ऑफ पैरल पाथ ए कितना कंडक्टर होगा कितना भी हो सकता है तो उसके लिए मैंने क्या बोला जेड देर आर जेड कंडक्टर्स विद ए पैरल पाथ हेंस द नंबर ऑफ कंडक्टर आर ऑलवेज इन सीरीज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर ऑलवेज इन सीरीज एंड ई एम एफ रिमेन सेम अक्रॉस ऑल द पैरल पाथ समझा मतलब क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ कंडक्टर ऑलवेज इन सीरीज रहेगा वो तो ठीक है सही है चलो कोई बात नहीं और ई एम जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा एक्रॉस दी पैरल पाथ जो जो पैरल पाथ में डिवाइड किया गया है वो हमेशा ई एम एफ उनके बीच क्या रहेगी इक्वल रहेगी ठीक है और क्या लिखा है सो द टोटल ई एम एफ कैन बी एक्सप्रेस एस ई जी विच इज इक्वल्स टू पी इंटू फाइव इंटू एन अपॉन सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाय जेड अपॉन ए एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है क्या है हैंस Z by A वही मैं बोलूँ क्या स्टेटमेंट मिस हो रहा है लगता है तो ये है हेंस Z by A नंबर ऑफ कंडक्टर आर ऑलवेज इन सीरीज यहाँ पर हमने जो लिखा है देर आर Z कंडक्टर इन A पैरल पाथ Z कंडक्टर इन A पैरल पाथ तो फिर क्या होगा Z by A जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे वो ऑलवेज इन सीरीज तो रहेंगे ही और उनका जो ई एम एफ एक होगा पैरल पाथ के वो हमेशा ही सेम होगा सॉरी ये मिस करने के लिए जेड बाय ए नंबर ऑफ कंडक्टर्स ठीक है जेड बाय ए नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो होंगे वो ऑलवेज सीरीज में होंगे और उनकी जो ई एम एफ रिमेन वैल्यू होगी वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगी मतलब सेम होगी कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते सेम होगी ठीक है एक्रॉस दी पैरल पाथ और उसका इस तरह से आप इक्वेशन लिख दोगे कि भाई इसको से आपको क्या करना है इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से बस और इन मतलब वोल्टेज दे देना है साइड में यूनिट उसका तो ये आपका हो गया ई एम एफ इक्वेशन ठीक है ई एम एफ इक्वेशन ऑफ डी सी जनरेटर तो बेसिकली इतना ही है आपको क्या करना था पहले सबसे पहले आपको करना है कि भैया इन मोद इन भाई साहब को बना देना है फिर ये इंग्लिश में अच्छा खासा लाइन्स लिखनी है आपको ठीक है ताकि मार्क्स ना कटे फिर आपको क्या लिखना है कि भाई डिस्क्राइब करना है हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं ठीक है पी फाइव एन जेड ए ये लिख दिया फिर ये आपके लिए है भाई ठीक है एन टाइप ऑफ के लिए क्या है और सॉरी लैब टाइप ऑफ फाइंडिंग के लिए क्या है और वेव टाइप ऑफ फाइंडिंग के लिए क्या है ठीक है ए की वैल्यू और फिर उसके बाद क्या करना है अकॉर्डिंग टू फायर लैंड लॉ आपको चालू कर देना है कि भाई सिंगल कंडक्टर के लिए ई एम एफ इंडोज जो होगा एवरेज वैल्यू इसकी क्या होगी डिफाई बाई डी टी अब डिफाई बाई डी टी फाइंड करना है तो डिफाई बाई डी टी कैसे फाइंड करेंगे तो फ्लक्स जो कट होगा ठीक है कंडक्टर के थ्रू रेवोल्यूशन में वो होता है पी इन टू फाइव ठीक है तो डी फाइव की वैल्यू हो गई अभी टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा डी टी विच इज इक्वल टू सिक्सटी अपॉन एन तो आपको सी विद वैल्यू एज पर पुट कर देनी है फिर आपको क्या करना है कि आपको सिंगल के लिए मिल गया अभी सब के लिए ढूंढना है तो क्या मिलेगा दन दर आर जेड कंडक्टर्स इन ए पैरल पाथ तो क्या होगा सेड बाय ए हो जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स और ऑलवेज इन सीरीज एंड ई एम एफ रिमेन्स सेम अक्रॉस दी पैरल पाथ तो फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल गया आपको ई एम एफ इक्वेशन ऑफ डी सी कंडक्टर जनरेटर मिल गया ठीक है तो बेसिकली होप सर आपको वीडियो समझा होगा सॉरी यार थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया ठीक है तो होप सर वीडियो समझा होगा अगर प्लीज़ समझा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारी वेबसाइट लास्ट में डिशन डॉट कॉम को जाकर विजिट कीजिए वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स और कोर्स भी अवेलेबल हैं तो थैंक यू